Mwakaji wadi ya tuwa nyingine Rukaji unafema TV talk show nyingine yeah. Mwaka mwingine wakazi Kijana chapa kazi jikinge na maradhi Ruka 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 juta Ruka 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 juta Ruka 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 juta Ruka tuwa moja kwena nyingine Ruka juta Mtazamaji wa Ruka Juu karibu katika wiki nyingine ya mambo ya kuruka juu na Fema TV Talk Show. Kwa wiki kadhaa tulikuwa katika wilaya mbalimbali mbali za Tanzania tukiwatembelea wajasiria mali ambao wanashiriki katika shindano hili. Tumeona ni vema wiki hii tuwakaribishe wao Dar es Salaam ili waweze kufanya yale mambo ambayo yanaweza kuongeza ufahamu wao katika mambo ya ujasiria mali. Kwa hiyo timu nzima ya Ruka Juu na Fema TV Talk Show imewakaribisha wajasiria mali. Twende tukawaone sasa hawa wamekuja na kitu gani na watafanya nini. Wakati wao unaendelea kujifunza na kupata mambo ya burudani ndani ya Ruka Juu na Fema TV Talk Show na wao pia wanaendelea kujifunza na kufanya mambo mengine kama hayo. Endelea kutazama. Basi kabla hatujayashuhudia hayo yanayowakuta washiriki leo tumpe nafasi dada Bahati atupe msimamo umekaa vipi? Asante Amabilis. Mambo vipi watazamaji wa Ruka Juu na Fema TV Talk Show? Eh? Hii hapa ni ngwe nyingine ya wasiliana na bahati ili uweze kubahatika. Hapa utapata majibu ama matokeo kutoka kwa wa, kutoka kwa majaji, matokeo pia kutoka kwenu watazamaji ambao mmepiga kura kwa ajili ya washiriki ambao wanashiriki Ruka Juu na Fema TV Talk Show. Kwa sababu ngwe hii ni fupi sana. Eh, nikukumbushe tu kwamba wewe mtazamaji unabeba asilimia 40 na majaji ni asilimia sitini. Kwa hiyo kura yako ni ya muhimu sana kuweza kumfanya yule mshiriki ambaye unadhani kwamba anastahili kunyakuwa milioni tano. Eh, aweze kushinda. Moja kwa moja twende basi kwenye matokeo ya wiki hii ambayo ni jaribio la sita ambalo limebeba jina la tafuta mtaji wa kufanyia kazi. Moja kwa moja kwa mshiriki namba moja ambaye ni Noel. Yeye wiki hii majaji wamempatia alama 22. Hizo alama 22 ukizikokotoa kwenye asilimia sitini. basi ana jumla ya pointi 44. Na watazamaji eh amepigiwa kura za SMS saba, kura saba za SMS na hizo kura saba za SMS ukizikokotoa kwenye asilimia 40 amepata pointi sifuri. Kwa hiyo pointi sifuri kijumlisha na pointi 44 za majaji Noel wiki hii ana jumla ya pointi 44. Formula hiyo hiyo basi inaenda kwa mshiriki namba mbili ambaye ni Saumu angalia hapo ambaye ni Saumu yeye wiki hii katika jaribio la sita ana jumla ya pointi 46. Benita mshiriki namba tatu yeye wiki hii amenyakuwa jumla ya pointi sitini. Idrissa Mshiriki namba 4 huyo wiki hii katika jaribio la sita ana jumla ya pointi sitini na mbili. Pointi sitini na nane zinakwenda kwa mshiriki namba tano ambaye ni Rajab na Mariam ambaye ni mshiriki namba sita yeye wiki hii amenyakuwa jumla ya pointi na tatu katika jaribio hili la sita la tafuta mtaji wa kufanyia kazi. Sasa basi tukienda kwenye matokeo ya jumla. Hapa tunaanga ni kwamba jumla kuu ama msimamo wa jumla. Eh? Tukiangalia sasa jaribio la kwanza, la pili, la tatu, la nne na la tano ndio linabaki hapo kwenye kabla. Noel alikuwa na pointi hamsini na ukijumlisha sasa na jaribio la sita la wiki hii ambayo amepata pointi nne Jumla kuu ya Noel mpaka sasa amesimamia point 194. Vivyo hivyo kwa Saumu, eh, yeye kabla alikuwa na point 165 ukijumlisha na wiki hii sasa ana point 46 jumla kuu ya Saumu kwa wiki hii yeye hivi sasa ni point 211. Vivyo hivyo Benita mshiriki namba tatu, yeye jumla kuu yake mpaka sasa ni 327 Idrissa mshiriki namba nne huyo jumla kuu yake mpaka sasa ni 341 Rajab mshiriki namba tano, jumla kuu yake ni 291 na Mariam ambaye ni mshiriki namba sita, jumla kuu mpaka sasa kwake ni 230 na mbili. Huo hapo ndio msimamo wa jumla mpaka sasa. Na nikukumbushe basi mtazamaji kwamba dirisha letu la kupiga kura wiki hii eh, litafunguliwa Jumamosi saa mbili na nusu jioni na ni Jumamosi ya tarehe 30 Aprili mwaka moja na litafungwa Jumanne saa tano na dakika hamsini na tisa 
usiku na ni Jumanne ya tarehe 3 Mei mwaka 2011 jinsi ya kupiga kura ni lazima uanze na neno ruka uache nafasi halafu uandike namba ya mshiriki ambaye unadhani kwamba anastahili kumpigia kura na staili kunyakuwa kitita kile cha milioni tano. kwenda namba 15665 basi kama vile vile una hoja eh, una ushauri kwetu sisi eh, ama una dukuduku ama hoja yoyote ile basi lazima uanze na neno ruka unaacha nafasi alafu unaandika hoja yako kwenda namba 15665 na kujibu swali ambalo nitakuuliza hapo baadaye ni lazima uanze na neno ruka alafu unaacha nafasi unaandika jibu lako kwenda namba 15665 jibu lako pia liwe fupi ili liweze kutosha kwa maneno yote na jina lako usisahau na sehemu ambayo umetoka E, mengine utayapata kwenye tovuti kama hivyo hapo ilivyoonekana hapo chini lakini nitarudi baadaye kwa kukupa matokeo ya wiki hii kutoka kwa majaji e, na nitakusomea washindi wa wiki hii na swali la wiki kwa kwa mabilis mtazamaji tumerudi tena studio ni muda wa kuwa na majaji sasa leo kama kawaida tunaye jaji Astro tunaye jaji Beno lakini vile vile tunaye jaji mgeni na ambaye yeye ni mtaalamu wa mada tunayozungumza leo yeye anaitwa Linda Lifiga ni niseme vyao vyake vizuri hapa ni meneja wa Enables Tanzania huu ni mtandao wa wajasiria mali ni mtandao wa kimataifa wa wajasiria mali unaowasaidia wajasiria mali kuanzisha na kukuza biashara zao Katika jaribio hili tuliwagawa washiriki katika makundi mawili ina maana kundi la wanawake na kundi la wanaume. Lengo letu ilikuwa ni kutaka kuangalia mambo ya jinsia na jinsi yanaingiaje katika ujasiria mali. Na zoezi tulilowapa kama unavyoweza kuona mtazamaji linawagawa hivyo hivyo na kazi walizozifanya zinaendana na mambo hayo hayo. Uh, pengine nikukumbusha kidogo inawezekana ulimwona jamaa mdogo mdogo hivi mjasiria mali mdogo mdogo kutoka njombe basi jamaa yule alizaliwa siku tatu tu baada ya sisi kumtembelea mama yake basi tusipoteze muda mrefu sana tuone alafu tuone majaji wanasemaje ni furaha kabisa kuwaona tena mara nyingine bwanaishi mnamfahamu ana mnamfahamu bahati mnamfahamu Naam sana. Unajua wanapokuja mgeni nyumbani kwako si lazima kidogo unamkaribisha, unampa na zawadi. Kidogo choko kidogo, na choko kidogo. Kwa sababu tumeshavaa kama bendi sasa inabidi tupige show. Sawa. Basi twende kule ambako nimewaambia mtafika pale ndio mnaweza kusoma. Umepangwa katika kundi namba moja Umepangwa katika kundi namba mbili wewe na wenzako katika kundi hilo mnatakiwa kufanya kazi ya pamoja kama timu na kukamilisha zoezi la leo. Kazi iliyoko mbele yenu ni kuchora kutani michoro au mchoro ambao unaelezea jinsi mnavyoelewa ujasiri wa mali. Kinachoangaliwa sio stadi ya kuchora bali uwezo wa kuyaweka mawazo yenu katika michoro. Namba moja, tafuta wenzako walio katika kundi la pamoja na wewe kisha muweke katika eneo ambalo limeendelea kwa ajili yenu. Baada ya masaa mawili tangu kupewa basha hii mnatakiwa kuwa umemaliza kazi mliopewa. Mwisho wa zoezi hilo itabidi mwambie mtangazaji wa ruka juu jinsi mliofanya na kwa nini. Na viumba viwili walio namba moja, wataingia kilichoandikwa namba moja na namba mbili, mtaingia kilichoandikwa namba mbili. Ndio basi ina maneno au isiwe na maneno ni kuelewa mimi. 
Kukita kuchukua na angaria Eee yeah. Penseli Penseli Eee mm. yeah. Penseli mwe msa na mwe tutupa mchoro mzuri Eee yeah. yeah. kitu ambo nunga kachora mm. Kukatawa mchoro hapu pala tulepushia harangi Penseli Penseli lazima ito Penseli ipo Webo angaria wako Mwana 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 au nina nini sio kitu afu shingapi afu na wewe tunakuwa kama tunapishana au nasikia ni tunapishana kama mnada ah yake kama nani hivi sijasemani huku tunachora ni shingapi au wiki inafuata shingapi shingapi au kwa nini sio kitu tunatengeneza mchoro na pesa hivyo uweze kuchora na mchoro bila kuchanganya rangi na alafu uweze sasa uweze kuchora uweze kuchanganya rangi bila kuchora na mchoro kachora mchoro gani hapa hapa ndio tatakiwa Mchore. Soto chora laba eneo la stendi na maruka hini. Eneo kitu kama stendi. Eee. Kitu kama stendi. Stendi kama stendi. Kwa huze nini ya ba nini. Hafi sema ya maruka kwa mfanya biya. Eee. Njinsi unavyo uwelewa ule sini ya maru. Eee. Kwa sabi kwa na mbukwa kana bundaliza. Unavyo uwelewa mbibia nini. Unavyo uwelewa wewe na usini mwanko. Au uwelezea kwa watu. Na mana si kama kuelekeza. Tunaelekeza na hapa. Eee. Kwanza jinsi ya kutafuta mtani. Halafu. Baada ya kubata mtani ya eneo ambalo kama kuna kitu kimoja kuna chakiwa ni picha ya mchoro sio kama ilitakuwa mchoro kitu sana ila inakuwa ina ina mwelekeo inaonyesha hapa ni nini hapa ni nini hapa ni picha kwamba hiyo picha ni picha ya aina gani na si kama wajasiria mali tumuonyesha nini katika hiyo picha hapa kakwambia wewe tayari ushakuwa mjisikia mali sasa kama mjisikia mali unavyoelewa jisikia au ujisikia mali wako sawa bwana jinsi unavyoelewa wewe wanataka mchoro ili kuelekeza wengine wengine Sio unapu uwelewa wewe, ndaku uweleze, ili na mgine, haike kupitia kwa hako. Mwena kuzi swa, ujasili ya mali nini, mwena kupata hako mwena kareza. Ujasili ya mali nini, mwena kupata hako mwena kareza. Ujasili ya mali nini, mwena kupata hako mwena kareza. Aha, kasi mwena kareza. Unaeleze ya mwena kareza wu mwena kareza. Eee, wu mwena kareza wu mwena kareza wu mwena kareza. Ujasili ya mali so mwena kareza, ujasili ya mali mwena kareza wu mwena kareza. Sao, na pia mwena kareza. Sasa kujaza ya mali sile kwa kukwakaikaji ni mwakaikaji kwa kukwakaika hako kwa kukwakaika hako kwa kukwakaika hako Umeangaika kwa kukwakaika hako kwa kukwakaika hako Unafikia wa kukwakaika kimi ya mabitu kita kukwakaika hako kwa kukwakaika hako Kwa wataki ustadi wa uchoraji Kwa hivyo kukwakaika hapa Hapa ni kilindi Uchora barabara nefu Sawa, hali kwa lefu wake kuna sema mbazi na katiza Kusa ingia mjijini Sawa, hii mengia wapi mengia hii mengia wapi Sawa, kwa kukwakaika kuna mwakaika hako kwa kuk Sawa, biashara hiyo, huku nisema mbali kwa biashara hiyo. Nisho kwa mbali 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 kwa Mbona zile kingo wanaandika katuni bila maandishi kwa hivyo Amina 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 Asio maupe kwa 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 kijikatini na kila mtu chama mtu picha ni mausi afladha ni mishi picha ni fanya laki yani this is tapa tanga na jano ma kwa
The way you would say, and I find the people as I keep, I took a key, I took a room to try them shy, 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 Kwa biashara hii kama anafanya wiki nzima hawezi kosa faida shilingi 5500. Ina maana akipata ile form 50 akiongeza hapa sipata kuwa. Kama alikuwa yuko jeweli si anaweza kajenga hata kijipa. Ha, mimi kwenye mkopo tusimuingize. Na hakuna biashara ya mali ambaye anatakiwa afanye biashara alafu ukiwa mjasiri ya mali afikiwa unaogopa kukopa. Basi ujue bado ni sio watu wanaopenda kukopa. Sawa, sio watu wanaopenda kukopa lakini kwa sababu unaweza kama una mtaji uliotenda na ya kujaliziia hela hapa ikiwa wewe unaweka tu vijaki babi yako maana kwa sababu kuna tendency kule benki wanasema kama CRDB wanasema hela ikiwa haijafika milioni moja haiwezi kuzaa. Sasa yeye atakuwa anapeleka shilingi 5500 kila wiki huyu muuza matunda. Sasa anaenda anachukua sasa anaenda anachukua. Mhm. Akipata mzigo sinajua siku hizi kuna ATM zinaenda kimbia unalipa mzigo wake. Sawa. Kukopa mwingi. Jinsi gani hela yake itakavyokuwa kukopa ni muhimu. Kwa hiyo kila atakapokuwa huyu 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 mdada huyu aende mpaka mwisho ajinyi afungue account aanze kujiwekea kiba aingie na kwenye basisi za mikopo. Kwa hivyo, 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 kwa
mtangazaji wa Ruka Jiji tunafanya na kwa nini jaji mmeona mambo yaliyotokea katika zile kazi za makundi ambazo walikuwa wamepewa washiriki mimi ningependa turudi kidogo kwenye mjadala mmoja hivi ambao nadhani hata mtazamaji wa Ruka juu na Fema TV Talk Show angependa kusikia tuliwagawa katika makundi ya wanawake na wanaume peke yao ni mambo gani ambayo nyinyi mmeona ambayo yanaleta yana mambo ya jinsia katika ujasiri ya mali labda nianze nianze mimi ya ukiangalia wamewekwa kwenye makundi wanaume walikuwa wanaonekana wanachola lakini kila hatua lingine linajitokeza lakini tayari washaanza kuchora na wanawake ilikuwa kila hatua ni hatua ya pamoja tofauti na wanaume unakuta hatua imefika mahali kila mtu kaenda huku kaenda huku baadaye ndio wanarudi kwamba haya mawazo tuliyoweka tu inayaunganishaje lakini unakuta wanawake kabla hawajafanya walikuwa nashauriana kabla hawajafanya ni, 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 ni vizuri ni vibaya ni vizuri katika biashara mjadiliane mtakachoafikiana mwende mbele ili muone mchukue tahadhari. Jaji mwenzako hapo pembeni kama akubaliani na wewe. Sijui yeah. analipi la kuchangia hapo. Sio kwamba natofautiana sana na wewe Benu. Ni kwamba nilichokiona kwa kina mama walipoteza muda mwingi sana kuangalia kwamba yani wamejadiliana sana muda mrefu kuangalia kwamba hiki kitu kiwe hivi wakati wakati fani walikuwa naongelea kuhusu mkopo kuchukua mkopo au kutokuchukua mkopo haikuweza kuonekana kwenye picha yao kwa sababu walikuwa wanajadiliana mmoja alikuwa anasema hapana huyu asiwe amechukua mkopo mwingine alikuwa amesema kwamba huyu au amechukua mkopo kwa hiyo waliingia sana kwenye maandalizi wakasahau kazi wakati wanaume wakajipanga tunatakiwa kufanya hema sasa wewe fanye hiki wewe fanye hiki wewe fanye hiki tuanze alafu kadiri walivyokuwa naendelea ndio walivyokuwa naboresha kazi yao Astro naona unashabikia sana hilo lakini Beno anasema lazima uchukue tahadhari sio tu unarukia na Beno ni mwanaume mwenzao tahadhari ni nzuri lakini lazima kuwe na uhiano katika kupanga na kutekeleza. Usije kujikuta wakati unaelelea kupanga lile wazo lako limebebwa na mtu mwingine ameanza ameendelea na baki lilikuwa wazo langu kwa sababu ulikuwa unapanga. Lakwako la mwisho kabisa sasa. <laughs> la kwangu la mwisho ni kwamba kila kitu kinahitaji e, kiwango. Usizidishe sana kupanga ukasahau kutekeleza. Na usiende haraka sana kutekeleza ukasahau mipango. Mtazamaji wa Ruka juu hayo ndo maoni ya majaji kulingana na yale ambayo tumeyaona kuhusiana na mambo ya jinsia na jinsi. Lakini mimi nilifanya mahojiano na hawa washiriki wakati wamemaliza kufanya hilo zoezi nilizungumza nao. Ni vizuri pia tukaangalia walikuwa na yapi ya kusema. Sasa tumechora mdada ambaye anaamka hii kila siku ni muza matunda. Yaani anachukua besani la matunda, anaenda kutembeza barabarani alipatia riski anakuja kula. Mwisho wa siku mtaji unakuwa, anapata kituo, anaweka meza yake pale na anaona matunda kwa wingi anaweka pale, anauza pale kwa na kituo maalum bila kutembeza tena. Eh mwisho wa siku pia mtaji unakuwa kuwa kidogo anafikia tu hadi anafungua account na anajiwekezea kutaka kuongeza biashara nyingine zaidi ya ile. Hicho hicho ni kitu ambacho mmekichora. Kuna mwingine katika kikundi hiki anataka kuongezea pale? Ana matarajio pia mengine alikufungua account baada hapo matarajio yake yanategemea akaungana wenzio sokoni 
Kwa labda anafikiria kwamba kama atapata uwezekano baadaye, aweze basi atakwenda kujiweka sokoni kama wenzie aweze kulipia ushuru na kufanya biashara yake bila kusumbuliwa. Ndio maana halisi ilikuwa hapo. Lakini hatijachora picha kwamba labda yuko katika movement yani kwa kuchora ndio mtihani. Kwa ufupi ujasiri ya mali una maana gani hapo kwa hiyo? Yaani tumefikiria kwamba ujasiri ya mali ni biashara zile ndogo ndogo ambazo unaanza pengine katika hali duni ya chini na mwisho ukaja ukapanda ukapanda na kuweza kuwa na mafanikio. Safi, basi mtazamaji hivyo ndivyo kundi hili walivyoamua kufanya na hicho ndicho walichokifanya kama unavyokiona hapo. Kwenye bao wetu hapa tukachora barabara kubwa kabisa ya lami ambayo barabara hii njia pembeni mwake kuna vijiji kuna mashamba na kadhalika. Kwa hiyo tukajaribu kuchora baadhi ya vitu katika pembeni mwa barabara. Hivyo mmoja baada mwingine ataelezea sehemu ambazo zitakuwa zinamuhusu. Kama unavyoona hapa nilikuwa na usika na namna kudesign nyumba mkao nyumba zikae vipi. Hii sehemu bado ni ndogo bado changa. Sasa ndio inaelekea kukua. Unaona eh? Hivyo buni katika bunifu wetu. Tukabuni hii ndio stand yenyewe. Kama hawa watu ndio watu wenyewe katika mishemishi ile mitaa na hizi ni gari zinaingia ile stand kutoka. Sawa bwana? Zinaingia hapa zinatoka huko. Hapa ndo mitaa ina nini? Vibanda hivi ambavyo vimejengwa kando kando mwa stand. Huyo mwenzetu wa barabara kuona kwamba upande huu kuwe na barabara mimi nikaona upande wa pili wa kijiji kuwepo na msitu ambao huu ni msitu kwa ajili ya kuhifadhi mazingira katika kijiji hiki. Kwa jinsi mlivyopewa lile swali, ile kazi mlopewa na jinsi mlivyoielewa na mchoro mliochora vina uhusiano gani? Sehemu ya nyumba nyingi ambazo tumezichora ni za kibiashara. Kama ilivyo stand na sehemu nyingine za kibiashara, kuna vyo vya kulipia, kuna sehemu za shule za hanati. Hizi zote ni sehemu za biashara. Kuna sehemu za kutoa huduma za nywele kuna sehemu za kuchaji simu kwa kwa wajasiria mali sehemu kama hizi ni za kuendeleza biashara zao sasa mtazamaji umekuwa ukitizama kwa muda sasa nataka nikupeleke kwa rafiki yangu bwana Ishi tuone yale mambo yake ya kuchemka chemka tuone inakuwaje safari hii wakati majaji wangu mnaendelea kufanya mambo yenu ya kujumlisha jumlisha maxi basi tumuone bwana Ishi anasemaje Azizi naye nilijua tu tu lazima nitumie message ah ah ehe aha ah umekopa mchele kilo kumi aha maharage kilo tatu sukari kilo nne maziwa ya kopo Aha jumla Ah Hakuna shida. Yaani lazizi kumbe flesha yote message kama hii. Kwa nini nitashindwa kulipa? Kama umekopa lazima zitalipwa. Hivi vijembe sivyo vimekauka? Aha vimeshakauka. Sasa tu ninashindwa kumuelewa. Wewe unafikiri oda kubwa kama hii itanibabaisha ita, 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 na hivyo vitu alivyokopa? Ipo si vicenti tu. Ah Aha. Bahati lioje? Mwenye oda ananipigia simu. Sasa simu kwanja huo. Hello boss. Eh. Hey. Ah nimeshakamilisha. Vijembe vya tayari vijembe vyote na, na, na rangi nimevipiga. Eh? Yeah? Ulisema? Ah ah. Wewe we, uliponipa oda jana kwenye simu ulisema ni kutengenezea vijembe. Sasa wewe unasema kwamba ilikuwa ni, ni, ni like kwa hiyo ina, ina, ina ha mzee nakuomba na, na mzee nimeshaingia ni gharama kubwa sana niko, ni, niko chini ya miguu yako nakuomba sasa mimi hiyo ndo nita, nita, nitaipeleka wapi na hela nishatumia za kutosha ina maana mimi sikuelewa vizuri ile simu ulionipigia haya imekula kwangu imekula kwangu Sasa tu nitamwambia nita nini
mtazamaji hayo ndo mambo ya bwana ishi ni semeni ni tena mambo yake kama hivyo mnavyoyaona yeye kazi yake kuchemka lakini ndio hivyo hakati tamaa anakosea lakini anaendelea kujifunza na wewe pia mtazamaji inawezekana unakosea katika ujasiri ya mali wako lakini unajifunza kutokana na hayo anayoyafanya nisizungumze sana kuhusu bwana ishi muda umefika wakati ambapo majaji wanatakiwa sasa watuambie wamewapa alama ngapi hawa washiriki wetu katika zoezi walilofanya hapo awali judge astro Noel umempa alama ngapi? Mimi Noel nimempa alama tano. Alama tano umempa Noel. Tuone Judge Beno amempa Noel alama ngapi? Alama tisa. Alama tisa. Naam, tofauti kabisa. Tuone Judge Linda amempa Noel alama ngapi? Kumi. Kumi. Haya, hizo ndo alama walizopewa alizo Noel tano, tisa, kumi. Kwa nini mmempa hizo alama mlizompa? Mimi eh? kwa upande wangu. Mhm. Mm Noel amenifurahisha. Mhm. Mm Amenipa picha ya aina ya mjasiri ya mali na nimeona ni mtu wa mfano katika kundi lao. Kwa kila kipengele kuanzia ushiriki, ubunifu, kujiamini, kuthubutu na uongozi. Sawa. Tukirudi kwako jaji ambao umempa kumi nzima kabisa hujambakishia zote umempa yeye. Eh eh. Mimi nafikiri hizi alama zinajieleza. Eh. Noel alifanya kazi nzuri, Noel ni kiongozi mzuri, Noel anathubutu. Noel anajiamini. Noel kwa kifupi ana sifa zote. Nasubiri kusikia kwa Jaji Astro amempa nusu ya zile ambazo umempa wewe. Kwa nini? Alikuwa anajiamini kwa kiasi fulani ingawa wakati mwingine akiinama chini kufanya kazi anaibuka kuchungulia na wengine wanafanya nini? Ana anajaribu kuuliza kwa nini hujaweka hiki? Anarudi kwenye kufanya kazi yake. Alikuwa anajiamini. Asante sana majaji. Sasa hizo ni alama za Noel tunaziondoa sasa. Halafu tupate kwenda kwa Saumu. Nianze sasa na Beno. Nane. Jaji Astro, wewe umempa saumu alama ngapi? Umempa tano. Tano. Na Jaji Linda umempa alama ngapi saumu? Saba. Tano, nane, saba. Aha, kwa sababu gani? Ya, kwa upande wangu, saumu ameonyesha ujasiri hmm. na kuna wakati nilikuwa na muona ana hama kwenye kundi lile kwa tabia. Anataka kukaribia mpaka kundi la wanaume. Kwa hiyo ni aina ya mjasiri ya mali ambaye unaweza ukamweka kati akawa mfano sio wa kubaki nyuma kama baadhi ya wajasiri ya mali wanawake wengine lakini si wa kukimbia kama kundi la wanaume. Haya, tunarudi kwa jaji Linda pale umetoa saba. Saumu amejitahidi sana. Mm -hmm. Na vile vile nafikiri max saba ni nzuri. Alikuwa ana mapungufu kidogo ndio maana nimempunguzia kidogo Max lakini anaonyesha kwamba ana uwezo wa kufika na kufanikiwa na kwenda mbali sana. Judge Astro. Na mimi nimeona Saumu ni wa wastani. Uh -huh. Ni kwamba sio mbaya wala sio mzuri sana anahitaji kujitahidi zaidi katika biashara. Anathubutu ndio anajaribu kuongoza wenzake lakini wakati mwingine pia apokei mawazo na kadhalika. Asante mtazamaji unaona mambo yanakwenda kama hivyo moto moto na we najua huko na we unaandika za kwako maana hata wewe una nafasi ya kupiga kura tunakwenda sasa kwake Rajab tunakwenda kumpatia alama Rajab tuanze Judge Astro Rajab nimempa maksi 4 Aha alama 4 amempatia Rajab Judge Linda umempatia Rajab alama ngapi Alama 9 9 Aha 4 9 tuone Judge Beno anampatia ngapi mimi nimempa Rajab alama saba. Saba. Mambo yananifurahisha kweli haya. Yaani haziendi haziendi juu sana, haziendi chini sana. Kwa nini mmefanya hivi? Mimi kwa upande wangu Rajabu kwenye uongozi kaniangusha kiasi. Uh -huh. Na kwenye ubunifu. Uh -huh. Lakini sehemu nyingine kafanya vizuri ndio maana nimempa. Nirudi huku kwenye nne. Mimi nimeona Rajabu anajivuta. Eh ana ule mshawasha wa biashara uonekani katika hizo zoezi labda mazoezi mengine labda mazoezi mengine judge linda tisa rajabu alipungukiwa kidogo kwenye sifa za uongozi Aha. na ndio maana nimempa max 9 max 9 asante sana tunaziondoa hizo za rajabu alafu tunakwenda kuangalia za benita judge linda benita nimempa alama saba. judge beno benita nimempa alama saba. Saba. Eh, hey, kwako Judge Astro. Benita nimempa alama 4. 4. Alama 7 7 4. Tuanzie kwako. 
Jajastro. Benita alikuwa anatoa mawazo lakini anajivuta katika kufanya maamuzi. Kwa hiyo mimi hakunionyesha ule mshawasha. Hakunionyesha, hakunivutia. Wewe binafsi Benita mahali tu ambapo hakunivutia sana ni kwenye eh, uongozi. Aha. Kwenye uongozi. Lakini sehemu nyingine Benita amefanya vizuri na amekuwa yuko makini kwenye kila hatua na ndio maana alikuwa mara nyingine mshauri. Aha. Lakini kuna sehemu anachukua nafasi ile ambayo wengi tumeiona ya wajasiri ya mali kusita sana ndio maana unaona hukupata nane tisa wala kumi kwako jaji linda sasa bahati mbaya jaji ben wamesema yale yale nilotaka kusema kwa hiyo haturudi hatuna haja sasa nimekuwa bahati mbaya au bahati nzuri <laughs> <laughs> tunakwenda kwa mshiriki mwingine e, idrisa sasa jaji astro unaona unaniangalia basi anza wewe ehe mimi kwangu kwa kweli aliyengara ni idrisa jaji ben Ya yeah, Idrissa nimempa alama nane. Aha. Alama nane. Jaji Linda, naona unaiangalia nane hiyo inawezekana ndio inatoka na kwako au inakuwaaje? Idrissa amepata alama tisa. Alama tisa. Hizo ndizo alizozipata Idrissa. Kwa nini? Ya yeah, kwangu Idrissa ameonyesha aina ya mjasiriamali mzuri lakini bado nimeona ana mapungufu kiasi. Na mapungufu ni yale ya kuwa na haraka. Anatakiwa achukue muda kutafakari kabla hajafanya jambo lolote na kibiashara hiyo ni muhimu lakini hata sichukue muda mwingi kutafakari sana kwa sababu eh, zile fursa zinaweza zikampita Astro Idrissa ndiye aliyekuwa kwanza kupanga na wenzake kwamba tutengeneze mji huo mji na mitaa na hiyo mitaa iwe na maduka ya biashara alipomaliza tu akakubaliana yeye aliingia kazini kwa anajiamini anathubutu anaongoza Jaji Linda um, nilichoona kwake Ni kwamba alipungukiwa kidogo kwenye uongozi lakini kwa upande mwingine naona alifanya vizuri. Hizo ni alama za Idrissa kama alivyopewa na majaji tunazikusanya sasa tunaziweka pembeni tunakwenda kuangalia Mariam anapata nini. Jaji Linda umempa Mariam alama ngapi? Alama tano. Tano. Alama tano umempa Jaji Astro. Nimempa tatu. Alama tatu. Alafu Jaji Beno wewe umempa ngapi? Nimempa alama sita. Alama sita. Kwa nini? Yaani alichoka kabisa mpaka akakaa akamwajilie sijui ni ndizi. Alichoka kabisa. Alichoka kwa maana hiyo kama mfanyabiashara unakata tamaa uh -huh. katika ya njia unatoa wazo unaongozana na wenzako lakini baadaye unarudi nyuma unaamua ukae kabisa. Uh -huh. Biashara haiwezi kwenda. Ya mimi kwa upande wangu kwenye uongozi hakufanya vizuri kwenye uthubutu siku muona kwamba anaweza akathubutu uh -huh. kwenye kujiamini si sana ingawa uh, kwenye ubunifu nimemuona kiasi ingawa ni hulka yake si mtu wa kwenda mbele sana anakuwa amebaki nyuma lakini anakuwa na mawazo ambayo labda akipata nafasi atayafanya vizuri Asante sana majaji wangu basi na alama za Mariam tunaweza tukaziweka pembeni siku ya leo tulikuwa tunazungumza mambo ya ujasiria mali na jinsia katika hayo mlioyaona mlioyazungumza Unadhani kuna vitu ambavyo vimefanywa na hawa washiriki kwa sababu ya wao kuwa wanawake au wao kuwa wanaume? Ya ni kweli. Eh. Kwa upande wangu nimeona kuna mambo ambayo yamefanyika unaona kabisa ni kwa sababu ya jinsia. Na ni katika hali halisi ukileta kwenye maisha ya kawaida kwa ajili ya mali sisi unakuta eh, wanawake wanawake wanachukua gata hadhari kwa mambo mengi sana. Tunarudi kule kule kwenye tahadhari. Tunarudi kule kule. Mm -hmm. Wanakuwa hamu ya kwenda mbele lakini wanachukua tahadhari kwa kila hatua. Kwa mfano hata kitendo alichokifanya Idrissa cha kudiscuss na wenzake kujadili na wenzake afu haraka akaenda kufanya mm. ni tabia ya wanaume. Mm. Wakati mwingine anaweza kamtaarifu tu mwezie kwamba anafanya hiki. Huyu akaenda kufanya hata kabla hawajakubaliana. Mm. Kwa hiyo kweli naonesha jinsi ambavyo jamii zetu utaona kuna tofauti kabisa katika swala la maamuzi kupanga mpaka utekelezaji kati baina ya wanawake na wanaume kuna tofauti kubwa sana. Jaji Linda wewe ni mtaalamu wetu wiki hii kabisa wa haya mambo. Hebu waeleze watazamaji wa Ruka juu na Fema TV Talk Show ni mambo gani ambayo wewe katika kazi zako za kila siku unakumbana nayo, unawashauri wajasiria mali, unawawezesha? Eh, ni mambo gani ambayo unakumbana nayo unapokuwa nao wakiwa kama wanaume na wakiwa kama wanawake? Um, kitu ambacho kina kinakuwa kinaonekana sana kati, kwa wanawake wajasiria mali ni kwamba we, we, wakati mwingine huwa wanakosa nafasi ya kupata fursa kutokana na nafasi zao kama wakina mama au kama wanawake 
nafasi zao hata kijamii. Kwa unakuta kwamba hata kule kuthubutu anakuwa ana sita kidogo. Pengine pale anapokuwa amepata kidogo tatizo au changamoto katika maisha yake ndo anasukumwa kuthubutu. Na upande wa, wa ukiangalia hata upande wa kupata swala la mikopo na nini wa, wa kina mama kama tulivyoona kwenye i, i, hapo walivyokuwa nafanya hiyo cha, nani challenge wakina mama wanakuwa kidogo wanakuwa wana sita hata kwenda kuchukua mikopo kwa sababu wanajua nikichukua mkopo nitashindwa kulipa ule umakini wao unakuwa unawasaidia na kwa upande wa, 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 wa wanaume Um, biashara zao mara nyingi zinakuwa ni zile ambazo wanata, zile biashara zinazoenda haraka kwa tuseme tu kwa ufupi ndio nilichokiona hayo ndio mambo ambayo unayaona kila siku yeah. basi mtazamaji katika makundi hayo hayo tofauti kundi la wanawake na kundi la wanaume walikuwa na yapi ya kuzungumza kuhusiana na jinsia na ujasiri ya mali hebu tizama uone wanasemaje katika mambo ya ujasiriamali yanaingia mambo mengi mambo ya jinsia pia yanakuwemo na tulivyozunguka katika maeneo tofauti ya Tanzania tukiwasaka wajasiriamali ilikuwa changamoto kubwa sana kwetu kama timu ya Ruka Juu kuwapata wajasiriamali wanawake mwishoni kabisa tukafanikiwa kuwapata hawa watatu ambao niko nao hapa na ninapenda niwaulize swali langu la kwanza kwa nini ni vigumu kuwapata wajasiriamali wakina dada au akina mama au kwa neno moja wanawake Ha, nafikiri ni vigumu kuwapata wajasiriamali wa kina dada kwa sababu wa kina dada wengi wamejinyengia ile tabia ya kusubiria kupewa na sio kujishughulisha wenyewe. Wanawake wengi wameshindwa kunani kufika stage tulifika sisi kwa sababu baada ya kusema ajiingize mwenye kutafuta afanye business apate afanye kazi ye mwenyewe au aende kwa mtu aombe ajira. Naomba ni unajua ukienda hata kwa mtu kusema Naomba nioshe vyombo kila siku asubuhi kwa mwezi hata 30 ile saa 30 kaiweka ukafungua biashara yako yote hata kuuza mboga ni biashara yako kwako peke yako. Yaani wasichana wengi au wanawake wengi wana tabia ile ukata tamaa. Ya kujiona kwamba mimi ni mwanamke, yani siwezi kufanya kitu na jamii labda wakapenda au au nikasonga mbele kimaisha. Sawa. Watazamaji wa Ruka juu wanaowatazama sasa. Hebu waambie hao wakina dada wajasiria mali, wanaotaka kuwa wajasiria mali. Wafanyeje na wao wavuke hivyo vikwazo vinavyowakwaza kwaza huko waliko? wadada kama walika kama za sisi naomba tusikae kimya au ukasema nasubiria mtaja nipe mamangu au babangu au shangazi yangu au babangu mdogo sio kweli hela utakayoionea tabu ku yani hela utakayopata uchungu ni ile uliyoitafuta mwenyewe kuna kwe zangu akina dada yani tutakwambia kwanza wasijibweteke yani wasijibweteke wafanye kazi na wasikashwe tamaa biashara zipo na mwenyewe mpango wako utakapojipangia ndio hivyo hivyo na mtu na mwanamke ambaye anafanya biashara au ameolewa aje au hajaolewa anakuwa tofauti na mwanamke mwingine. Kwanza heshima inakuwepo katika familia, katika jamii, hata mume ambaye amekuwa pia anakuwa na heshima na wewe. Ah mimi wakina dada wenzangu ninachotaka kukuambia ni kwamba naombeni mkazi buti. Kwa sababu kwa kandre tulo, karne tulokuwa nayo sasa hivi nadhani maradhi ni mengi, mambo ni mengi, maambukizi, vitu chungu mzima ambavyo vipo. Kwa hiyo msikae mkanyosha miguu tu majumbani, jitumeni, fanyeni kazi. Usisubirie kuja kupewa ili ufanye kwamba eti nimepewa laki moja ndo nianzishe mtaji. Hapana mtaji unao wewe mwenye tuliza akili yako, tafuta mtaji, jipange. Asante sana mtazamaji na maliza mjadala huo na kina dada namna hiyo na washukuru sana kwa mawazo yenu na bila shaka watazamaji wameyasikia hasa kina dada wale wamewasikia zaidi na watayafanyia kazi hayo mle wa shauri. Baada ya kumaliza kuzungumza na kina dada sasa ni zungumze pia na kina kaka. Wakati tunazunguka na Femina Ruka Juu na Fema TV Talk Show tukitafuta wajasiria mali ilikuwa ngumu kuwapata kina dada wajasiria mali nyinyi kaka zao mnadhani ni kwa sababu gani ilikuwa vigumu kitu ambacho kilikuwa kigumu ni kuweza kuendesha biashara maana kwamba wana uwezo wa kupata mitaji sasa jinsi ya kuendesha jinsi ya kuendesha mtaji huu na kufanya biashara vitu ambavyo vinawekea vikosi na ni vingi sana baadhi lakini sio wote hawajiamini kwa sababu gani zinavyosema hivi dar nalo kaanzisha biashara yake leo sawa eh akipita mwanzo wake akija akimwambia hmm na hii biashara gani leo anzisha hiyo sawa eh tayari anaweka kinyongo katika roho yake anasema hata wenzangu sasa wananizarau biashara yangu sijui hata mimi mwenyewe nakuwa sinaweka nayo sasa anakata tamaa ni mara dada zetu na ni wepesi ya kukata tamaa sana wao oh, wamekuwa mara nyingi wakimaliza shule wanakaa tu wanasubiri kuolewa wakati sisa hii hawajiamini kama kweli wanaweza 
vile vile wanaume wengi wanaoaoa wakina dada hasa wa vijijini wanaona dada mke wake akienda kufanya biashara pengine ataingiza na mambo mengine wakati sio kitendo cha kiungwana sasa mtazamaji wa ruka juu ambaye anaangalia nyinyi hapa anataka kusikiliza neno sasa la mwisho kabisa kutoka kwenu nyinyi kina kaka mfanye nini ili akina dada nao wainuke naomba wazazi tuwafungulie kina dada kamba ambazo watu tumezowafunga muda mrefu na wenyewe wapate kupata majukumu tusibwetee kwamba tusema kama mtoto wa kiume anaweza hata mtoto wa kike anaweza wazazi walimu walezi waangalie kutoa uh, kutoa fursa sawa kwa wakinakaka na wakinadada tunasema kwamba wanapokuwa wananyanyukia wakuwe pamoja na wanapotoka basi watoke pamoja asante si rajab kazi kwako wakijiamini kwamba wanaweza basi waamini kwamba wanaweza hakuna kinachoshindikana kwani hao wanaume wanawezaje na wao wanashindwaje asante sana Hivyo ndivyo tunavyomaliza mjadala wetu. Nadhani kuna mawili au matatu ambayo umeyapata na bila shaka ni vema ukaanza kuyafanyia kazi. Basi majaji ni washukuru sana. Jaji Linda asante kwa kuwa nasi leo na majaji wetu wa kila wiki basi pia ni washukuru kwa kazi nzuri. Sasa ni wakati wa kuungana na dada Bahati wa mazawadi aweze kutuambia ni mazawadi gani hapo leo ni nani kashinda na pia alikuwa anachukua alama hapa anaandika kila kitu basi dada bahati ebu wape taarifa waambie ni kitu gani kinaendelea wape habari kwa kweli moto unazidi kupamba katika ruka juu na Fema TV Talk Show. Lakini bila kupoteza wakati basi tuangalie jinsi ambavyo majaji wametoa pointi zao leo hii katika jaribio la saba. na umeona jinsi ambavyo eh, washiriki jinsi ambavyo wameweza kulikwamua jaribio hili la saba ambalo linasema jivunie jinsi yako. Ah. Haya basi mshiriki namba moja Noel yeye katika jaribio hili la samba jivunie jinsi yako amenyakuwa jumla ya pointi 24 saumu mshiriki namba mbili yeye ana jumla ya pointi 20 kutoka kwa majaji Benita mshiriki namba tatu ana jumla ya pointi 18 Idrisa huyo hapo mshiriki namba nne yeye wiki hii ana jumla ya pointi 23 kutoka kwa majaji na Rajab mshiriki namba tano ana pointi 20 na Maria mshiriki namba sita kutoka kwa majaji yeye wiki hii amepata pointi kumi na nne. Kwa hiyo wiki ijayo kumbuka tu eh, kwamba kura yako ni ya muhimu sana kwa sababu hatutakuwa na uh, kura kutoka kwa majaji ni jukumu lako wewe mtazamaji kupiga kura jinsi uwezavyo kadri uwezavyo kwa sababu asilimia mia moja yote ya kupiga kura itakuwa kwako hakutakuwa na majaji. Tukienda basi kwa washindi wa wiki hii, kumbuka tu wiki iliyopita nilikuuliza eh, jambo gani la, la kibunifu ambalo utatuambia ili kuweza kupata mtaji wa kufanyia kazi hapo hautakuwa na ki, uh, akiba ya kutosha. Uh, tulipata majibu mengi asanteni sana kwa kweli umetujibu majibu mazuri sana lakini ambao wameweza kubahatika kwa wiki hii si mwingine ni huyu hapa ambaye alitujibu akasema kwamba Njia za kuweza kujipatia mtaji ni kujishughulisha na shughuli zinazoweza kumuingizia mtu kipato, yani vibarua, kujiunga na kushiriki katika vikundi mbalimbali vya vya akiba na mikopo mfano SACOS, kukopa toka katika mashirika ya fedha ya akiba na mikopo mfano bank na kukopa kwa wajasiriamali mbalimbali, mbali, pia kuomba msaada, eh, kuomba msaada wa mtaji kutoka kwa ndugu, jamaa, marafiki wa karibu na kushiriki katika mashindano ya bahati na sibu mbalimbali. Simu ingine ni Innocent K Kalija kutoka Sumbawanga Rukwa wewe wiki hii umejinyakulia zawadi hizo hapo na pamoja na taa. Eh, unaziona hapo. Mshindi wetu wa pili si mwingine ambaye amebahatika ni Richard Raphael wa Tabora na watatu si mwingine ni Agricola kutoka Majengo Moshi nyinyi ndio ambayo mmebahatika kwa wiki hii na namba zenu tunazo basi tunaweza tutawasiliana ili tuweze kujua ni utaratibu gani ambazo mtaweza kupata zawadi zenu ama tuwafikishie huko huko mliko swali la wiki hii ni kitu gani kitakachowafanya wanawake wengi zaidi wafanikiwe katika biashara zao 
Eh, na katika kujibu basi usisite kuanza na neno ruka unaacha nafasi alafu unaandika jibu lako kwa ufupi kabisa ili liweze kutosha lilisikatike katike kwenda namba 15665 na kama una hoja nyingine yoyote basi tuandikie anza kuandika neno ruka alafu unaandika hoja yako kwenda namba 15665 na kupiga kura na kumbusha tena eh, lazima uanze na neno ruka unaacha nafasi alafu unaandika namba ya mshiriki kwenda namba 15665 jamani zawadi ni nyingi mno na shangaa kwa nini watu hamtaki kushiriki zaidi eh, kura yako ni ya muhimu sana lakini pia ukijibu swali utaweza kujipatia zawadi kede wa kede kuna la zaidi nadhani ikijayo kwa kwa mabilis Safari hii ni asilimia arobaini kwa stini. Yaani wewe mtazamaji unachangia asilimia arobaini ya kula ya mshiriki na majaji wanachangia asilimia stini. Lakini wiki ijayo mambo yatakuwa safi kabisa kwa sababu wewe mtazamaji una nafasi ya kupiga kura asilimia mia moja zote kutakuwa hakuna majaji. Basi usikose nafasi ya kuangalia tena Ruka Juu na Fema TV Talk Show wiki ijayo kwa sababu burudani na elimu bado iko pale pale.